ஹாய் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இந்த லாக்டவுன் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம சேனலில் நீட் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம் த பேசிக் கான்செப்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் எது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஃபார் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் லெவன்த்தில் படிச்சிருக்கலாம் டுவெல்த்துலேயும் படிச்சிருப்போம் ஈவன் நைன்த் டென்த்துலேயும் படிச்சு வருவீங்க அது நார்மாலிட்டி மோலாரிட்டி மோலாலிட்டி மோல் ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நிறைய படிச்சுட்டு வருவீங்க ஸோ இந்த நார்மாலிட்டி மோலாரிட்டி மோலாலிட்டி இந்த மூணு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நீட்டில் நிச்சயமாக ஒரு கேள்வி உண்டு ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு டென் டேர்ம்ஸ் இருக்குது இந்த பத்து டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் த நார்மாலிட்டி மோலாரிட்டி மோலாலிட்டி மோல் ஃப்ராக்ஷன் இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கிளாரிஃபை பண்ண முடியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த பத்து கான்செப்டை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா கரைசல்களுடைய செறிவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன The amount of solute dissolved in unit volume of solution அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓரளவு கரைப்பானில் கரைந்திருக்கக்கூடிய கரைப்பொருளினுடைய அளவு அப்படிங்கிறது செறிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலாஸ் யாவத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் கிளியராக வச்சுக்கணும் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் டிசால்வ் இன் யூனிட் வால்யூம் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரைப்பான்கள் சாரி கரை பொருள்களினுடைய அளவு டிவைட் பை கரைசலினுடைய கன அளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இதை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே செகண்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயிட் வெயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெயிட் வெயிட் பர்சன்டேஜ் நிறை நிறை விகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெயிட் வெயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒன்றும் இல்லை ஸோ நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட் பார்ட்டிகல் டிசால்வ் இன் 100 கிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட் பார்ட்டிகல் எடுக்க போகிறோம் அதை எங்கே டிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் த சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ வெயிட் வெயிட் இந்த இடத்துல நான் ஸ்மால் டபுள்யூ கேபிட்டல் டபுள்யூ கொடுத்துருப்பேன் ஸ்மால் டபுள்யூ இண்டிகேட்டட் அஸ் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைட் பை கேபிட்டல் டபுள்யூ வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் சதவீதம் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது weight of solute divided by weight of solution into 100 இது எந்த டம்ல வர கூடியது அப்படினா weight weight percentage அப்படினு சொல்றோம் ஓகேங்களா थर्ड वन அப்படி எடுத்தீங்க அப்படினா volume volume percentage of solution volume volume percentage of solution the volume volume அப்படினு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றோம் அப்படினா solute particle கரை பொருளும் திரவமா இருக்கணும் கரைப்பானும் திரவமா இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் இன் மில்லி லிட்டர் அதை மறந்துடாம பார்த்துக்கணும் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் இன் மில்லி லிட்டர் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் ஆர் மில்லி லிட்டர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ அது ஸ்மால் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்மால் வி டிவைட் பை கேபிட்டல் வி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ ஸ்மால் வி இண்டிகேட்டட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் இன் மில்லி லிட்டர் கேபிட்டல் வி இண்டிகேட்டட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்யூட் பிளஸ் சால்வெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மிக்சராக இருக்கணும் ஓகே தென் ஃபோர்த் ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது வெயிட் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெயிட் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் பேசும்பொழுது பாருங்க வெயிட் த நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட் பார்ட்டிகல் இன் கிராம்ஸ் டிசால்வ் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் த சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் ஓகேங்களா வால்யூம் அப்படின்னு வரும்பொழுது அது சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கங்க ஸோ அப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் அந்த சொல்யூஷனுடைய ஸ்ட்ரென்த் நம்ம பார்க்குறதுக்கு எந்த மாதிரியான ஃபார்முலா எழுதுவோம் அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் இன் கிராம்ஸ் அது இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் இன் கிராம்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன் மில்லி லிட்டர் அதையும் ரொம்ப கவனமாக எழுதணும் ஓகேங்களா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ வெயிட் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் இன் கிராம்ஸில் இருக்கணும் வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இ
weight of the solid divided by gram equivalent into 1000 by volume 1000 by volume in milliliter so if you have a liter you have to get this formula so normality is equal to weight of solid divided by equivalent weight into 1 by volume that is liter you have to get this formula now if you have a milliliter you have to get 1000 so if you have a normality you have to get the weight of the solute divide by equivalent mass of the solute into 1000 divide by volume in milliliter okay then another one factor apdi edukkum bodhu normality is equal to seringla so suppose enna solla na relationship la solla molarity given value a irukkum bodhu normality apdi find out pandrathu so normality into n factor into molarity apdi solla okay so molarity na enna apdiingra arthathula paapom so n factor in that la n factor abindran yaar abina given compound oru vela acid a irundathu abina nama enna pesanum abina basicity abingiradha pesanum basicity na yaar nu vandriyum number of h plus ion replaceable abin solom otherwise base a irundathu abina enna pesanum abina acidity abindradha pesanum acidity abindradha solom number of oh minus ion replaceable abin solom so acid a irukkum boludum base a irukkum boludum otherwise salt a irundal kuda the n factor nammala calculate panna mudiyum okay so the normality is equal to n factor into molarity n factor abindrathu basicity or acidity abingiradha calculate panni edukku kudiya oru vishayam okay va sixth one abindrathu molarity so romba romba mukkiyamaana topic appo solla vendha 10 la romba mukkiyamaana appo na molarity molality indha rendu concept nam romba theliva irukkanum so molarity abdin solum bodhu number of gram moles of solute number of gram moles of solute dissolved in 1 liter of the solution dissolved in 1 liter of the solution 1 liter karaisalil karaindulla gram molesin ennikai abdingiradhu peru molarity so capital m abdin solli indicate pannum small m abdina molarity ku peru capital m molarity so ba formula eppadi eduvom paarenga molarity is equal to w divided by m dash into 1 by v volume in liter so in other words w yaar appadina weight of the solute w abindrathu weight of the solute weight of the solute m dash abindran yaar appadina molar mass molar mass of the solute molar mass of the solute So, in the form, we have to say that the formula is molarity is equal to W divided by M dash into Now, in the liter, we have to say that the volume is 1000 divided by V in milliliter Okay? So, we have to say that the total term is equal to N into 1000 divided by V in ML That's the formula. So, N is equal to number of moles. N is equal to number of moles. Number of moles is equal to number of moles. Given weight by molecular weight or molar weight अपन चलो लिया इन द टर्म ऊपर ना यह ना अपन रहा सबसे बनेगा ना so molarity is equal to n into one by volume in liter इन m ना पुरती क्या अपनी ना इन हमारे thousand divided by m ना पुरती करो so इन द पॉक्स ना मत लियो माना पड़ा मने चिकर रहा okay इबाद अपनी मात ये लोग ना अपनी ना one by v इन द पकड़ दो दुनिया number of moles n is equal to molarity into volume in liter ओके बाप, so n equal to number of moles is equal to molarity into volume in liter, अपो number of moles so इधर वजह ना मैंने उधर ना number of moles, so gram moles number of gram moles अब ये अलग तुम बोल दे, ये अलग तुम बोल क्या molarity m, molarity into molarity into वालिम, वालिम, वालिम अब डी रहेला रुनो इन लीटर अब डी इन रहेला रुकनो, ओके? सो मिली मोल्स अब जुली के पांग, मिली मोल्स, मिली मोल्स अब निरुक्त मुल्ले ना और नो मोलारिटी इंटे वालिम, आदि ये दले रुकनो अब डी ना मिली लीटर यूनिट ले रुकनो, ओके? सो ग्राम मोल्स, मिली मोल्स, इन दरेंट ले मैं so molarity into volume अभी इन रहला दलीवार करनो milli moles molarity into volume रेंड में volume पर इन्हें यून इतना वार करनो liter ले रखनो इन्हें milli liter ले रखनो क्या बात सो बा molarity अभी इन रूम बोलते number of gram moles dissolved in per liter solution अभी इन रूम बोलते so formula डा m is equal to w divided by capital m one into one by volume in liter so w weight of solute m dash is the molar mass of the solute 
So, we have to w by m dash. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to number of moles. We have to do this. number of moles into 1000 by V in milliliter. Then, molarity equal to number of moles into 1 by V in liter. So, number of moles is rendered by gram moles, milli moles. This is the molarity concept. Then, we will answer the question. Okay, okay. Next one, molality, small m. Number of gram moles dissolved in 1 kilogram of the solvent or 1000 gram of the solvent. Okay, okay. One number of molality is per liter. Molality is the solvent. Solvent is the solvent. 1 kilogram. Otherwise, 1000 gram of the solvent. So, small m, molality is equal to gram moles of solute gram moles of solute dissolved divided by volume of the solution volume of the solvent sorry volume of the solvent in kilogram okay so but gram moles of the number gram moles is equal to gram moles mutton taniya bakura gram moles of the weight of the weight of the solute divided by Molar mass of the weight, molar mass of the solute. So, because here you know, the number of gram moles dissolved in 1 kilogram of the solvent. So, the number of moles of number, gram moles, otherwise, number of moles in the cloning, gram moles of solute divided by volume of the solvent. Now, gram moles of the solvent is weight by molecular mass or weight by molar mass of the weight of the solute. Divide by molar mass of the solute. So when the gram molar mass, sorry, gram moles of the input pannu of dina, molality is equal to weight of solute, weight of solute divided by molar mass or molecular mass of solute, molecular mass of the solute into 1 by volume of the solvent, volume of the solvent in kilogram or Gram, okay. Glogram, so in the other end of the weight of solute, molecular mass of the solute. If the other number, molality is equal to weight of the solute, molar mass of the solute into one by volume, one by volume in kilogram is a gram of mathem the molality is equal to weight of the solute divided by molar mass of the solute into 1000 divided by volume in gram that is a mara drama okay so here can we have a mother here can we have a number w by m is equal to n number of moles of the solute apo molality equal to n into 1 by volume 1 by volume in kilogram kilogram so m equal to n into number of moles into 1000 divided by volume in grams that is the answer okay so we the formula so we will take the formula so we will take the formula molality is equal to number of moles into In the formula, we have to the volume of the volume. Okay, so, number of moles is equal to molality into volume of the solvent in kilogram. In the formula, we have to okay. So, n is equal to number of moles. M is the molality into volume in kilogram. The solvent is the kilogram of the volume. Okay. So, molarity is molality to the different of the solvent per liter of the molarity capital m solvent of the 1 kilogram or 1000 gram of the concept of the concept so molality of the so molality is nothing but gram moles of solid divided by volume of the solvent in kilogram gram moles of solid of the solvent weight of solid divided by molar mass of the solid this is the substitute of the volume of the solvent 1 by volume of the solvent in kilogram of the solvent so, kilogram is equal to the gram. That is 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 the gram
அப்புறமா டபிள்யூ பை எம் அப்படிங்கிறத நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ மொலாலிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் என் கிலோகிராம் அதர்வைஸ் நீங்கள் கிராமில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மொராலிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் என் கிராம் அப்படின்னு சொல்லி வால்யூம் ஆஃப் தி சால்வன்ட் இன் கிராம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ மொலாலிட்டி மொலாலிட்டி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் அதில் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருங்க ஓகே தென் எட்டாவதாக ஒரு ஃபார்முலா சொல்ல போகிறோம் என்னென்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எ காம்போனன்ட் ஒரு காரனுடைய மோல் பின்னம் அப்படிங்கிற என்ன சொன்னால் த மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் தட் காம்போனன்ட் த ரேஷியோ பிட்வீன் தட் காம்போனன்ட் டிவைட் பை டோட்டல் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு எடுக்கும் பொழுது அங்கே சொல்யூட்டும் இருக்கணும் சால்வன்ட்டும் இருக்கணும் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏ இஸ் அ சொல்யூட் பி இஸ் அ சால்வன் ஸோ ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் சப்போஸ் என் ஏ அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் என் பி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ எங்கே நம்ம மோல் ஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற எப்படி இண்டிகேட் பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ் ஏ நான் என்ன சொன்ன மாதிரி தான் த ரேஷியோ பிட்வீன் தட் காம்போனன்ட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏக்கு மட்டும் பார்க்க போகிறோம் என் ஏ டிவைட் பை டோட்டல் காம்போனன்ட் ஆஃப் தட் சொல்யூஷன் டோட்டல் காம்பவுண்ட் எடுக்கும்போது என் ஏ பிளஸ் என் பி இந்த மாதிரி எடுப்போம் ஓகேவா இது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சால்வெண்ட் பார்க்கும்பொழுது எக்ஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் சால்வெண்ட் பார்ட்டிகிள் டிவைட் பை டோட்டல் சொல்யூஷன் என் ஏ பிளஸ் என் பி சப்போஸ் ரொம்ப நம்ம ஆட் பண்ணுறீங்களேன் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஏ பிளஸ் எக்ஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஓகே ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் த ரேஷியோ பிட்வீன் தட் பர்டிகுலர் காம்போனன்ட் டிவைட் பை டோட்டல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் So, so, XA plus XB is equal to 1. So, any one of the mole fractions of solvent or solute are equal to 1. The two of you will have to add the additions value of the two of you will have to add the additions value of the two of you. So, if you add the one value of the two of you, XA or XB is equal to the given value of the two of you. Okay, so, if you add the one value of the two of you, the mole percentage is equal to the one value of the two of you. PPM is equal to weight of solute w small w is indicated as weight of solute divided by solution weight of the solution simply solution appadi solum bodu weight of solute plus weight of solvent into 10 to the power 6 one of the important formula this is one okay ppm is equal to w divided by small w plus capital w small w indicated as weight of the solute capital w is indicated as weight of the solvent into 10 to the power 6 students இந்த பத்து ஃபார்முலாவும் நம்மகிட்ட தெளிவாக இருக்கணும் குறிப்பாக மோலாரிட்டி மோலாலிட்டி தென் பாஸ்பர் மில்லியன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது நம்ம மைண்ட் செட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் மோலாரிட்டி மோலாலிட்டி அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம கேல்குலேஷன் போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பத்து ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இது வரைக்கும் நீட்டில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான கொஸ்டின்ஸையும் அடுத்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே